गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स एज वी आर गोइंग विद द ट्वेंटी थर्ड चैप्टर दैट इज रिसोर्सिस वी हैव डन इन आर फर्स्ट लेक्चर दैट रिसोर्सिस होते क्या हैं कैसे वो सबस्टांस से रिसोर्सिस बनते हैं जो भी हमें नेचर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती है वो एक तरह से हमारे लिए सबस्टांस है जब हम उसे अपने यूज़ के लिए यूज़ करने लग जाते हैं तो वो रिसोर्सिस बन जाते हैं नेक्स्ट थिंग वट वी हैव रेड करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने है ना कि उनकी यूजेबिलिटी क्या है वैल्यू क्या है कई चीज़ों के टाइम के साथ पड़ती है एक करेक्टरिस्टिक था टेक्नोलॉजी कि कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सब स्टांसिस को रिसोर्सिस में यूज़ कर सकते हैं एवरी थिंग वी हैव स्टडी डेल फर्स्ट लेक्चर नाउ इन टूडेज लेक्चर आर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सिस अराउंड दस रिसोर्सिस आर ब्रॉडली क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन रिसोर्सिस को ब्रॉडली तरीके से अगर क्लासीफाई करना हो अलग अलग करना हो तो किसके बेसिस पे होगा वो ओरिजन के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स लेट्स रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्स फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट चेंजिंग दैम आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर हमें जिस देता है और हम उसको बिना चेंज किए एज इट इज़ यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल एयर वी ब्रीथ सॉयल इन द फील्ड वाटर इन द रिवर्स ये सारी क्या हैं आपकी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सिस की कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सिस हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बींग उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं है ना एग्जाम्पल एयर एयर तो हर कहीं है तो वो हम यूज़ कर भी रहे हैं है ना हाउ एवर देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सिस विच हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सिस हैं जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्जाम्पल वाटर प्योरीफायर वाटर जो भी हमारे हमें नेचर से पानी मिलता है वो ठीक है कई कई जगह पर तो आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा लेकिन हर जगह नहीं मिलता उसको प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है वाटर प्योरीफाई इज़ यूज टू सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर है ना जो नेचर से पानी आ रहा है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बह बह के आ रहा है कितना वो गंदा हो सकता है या हमारे लिए हानिकारक हो सकता है तो उस चीज़ के लिए हमें वाटर प्योरीफायर चाहिए जो टेक्नोलॉजी के रूप में हम यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स को चेंज करने के लिए एंड किल बैक्टीरिया जर्म्स टू मेक इट फिट फॉर कंजप्शन उसके वो बैक्टीरिया जर्म्स को मार देता है ताकि हम उसे अच्छे से वो फिट बन सके पानी हमारे पीने लायक बन सके नेचुरल बेस रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स किसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के किस किस चीज़ों के बेसिस पे वो कर सकते हैं अलग ओरिजन के बेसिस पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे रेनुएबिलिटी के बेसिस पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे Now look at this very carefully. Here we are having natural resources, जिसमें हमने उसको चार तरीके से तोड़ रखा है एक तो origin के basis पर हमने अलग अलग कर रखे हैं है ना दूसरा development and use के basis पर अलग अलग कर रखे हैं तीसरा distribution के basis पर we have shown them different. Fourth हमने renewability के basis पर अभी in further chapter you will get to know about these things also. If I look at origin box वेयर यू विल सी दैट ओरिजन के बेसिस पे हमने कैसे अलग किया हुआ है बायोटिक एंड अबायोटिक फॉर्म में बायोटिक कौन से होते हैं लिविंग रिसोर्सेज अबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेज सेम एज डेवलपमेंट एंड यूज में आप देखोगे तो किस बेसिस पे डिफरेंसेस हैं रिसोर्सेज में एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज दूसरे हैं एक्चुअल रिसोर्सेज पोटेंशियल कौन से हैं रिसोर्सेज एग्जिस्ट ऑन अर्थ बट देयर प्रेजेंसिस इज नॉट नोन ऐसे रिसोर्सेज जो धरती पे हैं लेकिन आज तक उनके प्रेजेंस के बारे में हम इतना नहीं जानते एक्चुअल कौन से हैं नॉन एग्जिस्टिबल रिसोर्स थर्ड जो है वो किसके बेसिस पे है डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फर्स्ट एबिकेशियस सेकेंड लोकलाइज एबिकेशियस कौन से हैं रिसोर्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह हैं लोकलाइज जो लिमिटेड है और सब स्पेसिफिक एरिया पे ही मिलते हैं फोर्थ किसके बेसिस पे डिफरेंस कर रखा है हमने रेनुएबिलिटी फर्स्ट है उस रेनुएबल रिसोर्सेज उसका सेकंड पार्ट है नॉन रेनुएबल रिसोर्सेज 
लेट स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन टू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज ओरिजन के बेसिस पे कैसे डिफरेंस डिफरेंशिएट किया है हमने बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल दोज रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ लिविंग फॉर्म सच एज प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स फिश एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं जो नेचर के द्वारा हमें मिले हुए हैं चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं बर्ड्स फिश अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहने वाले और जीव हैं फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट्स उनसे मिलने वाली चीज़ें वो सारी क्या हैं बायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक कौन से हैं विच कम्प्राइज ऑफ नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिनके अंदर कोई जान नहीं है और सम ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के जो लिमिटेड हैं हमारे लिए वैसे अबायोटिक की एग्जाम्पल कौन सी है एयर वाटर लैंड सॉइल सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स आयरन गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक बायोटिक कौन से हैं लिविंग लिविंग रिसोर्सेज अबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्सेज लास्ट टाइम यू कैन सी द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज टूगैदर फॉर्म अ हैबिटेबल जोन नोन एज बायोस्फियर और जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज मिलकर क्या बनाते हैं एक हैबिटेबल जोन हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके तो हम उसको क्या बोल देते हैं बायोस्फीयर भी बोल देते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स अभी वी हैव सीन कि ओरिजिन के बेसिस पे हम कैसे रिसोर्सेज को अलग अलग डिवाइड uh, करते हैं है ना नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज को किन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स लेट्स रीड अबाउट पोटेंशियल रिसोर्स existing resources which are presently known not in use but have a possibility of being used in the future are known as potential resources aise resources jo dharti pe hain lekin aaj ke time pe hum hamare wo kaam ke nahi hain hum hame wo hame use nahi karne लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए आने वाले टाइम में हम उनको यूज़ कर लें ऐसे रिसोर्सेज कौन से कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज टुडे द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू यूज दिस रिसोर्सेज आज का जो टेक्नोलॉजी का लेवल है मे बी वो इतना एडवांस नहीं है कि जो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं कहीं कहीं पे रिसोर्सेज पड़े हैं हम उनको यूज़ टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाएँ इतने एडवांस नहीं हैं बट दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर पर मे बी इनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है एग्जाम्पल यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख पेट्रोलियम एम्बेडड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड कुवैत एग्जाम्पल कौन सी है पोटेंशियल रिसोर्सेज की यूरेनियम जो लद्दाख में दबा हुआ है पेट्रोलियम है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर है इंडिया और कवैत के कुछ पार्ट्स में आल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स अनटिल दे आर एक्चुअली ड्रिल्ड आउट एंड यूटिलाइज तब तक ये पोटेंशियल रिसोर्स हैं जब तक इनको बाहर निकाला नहीं जाता और यूज़ नहीं किया जाता सेकेंड वी हैव इट्स टाइप इज एक्चुअल रिसोर्स those resources which have been surveyed their quality has been assessed their quality determined and are being used in the present times are actual resources wo resources jinke bare mein survey ho chuke hain unki quantity ke bare mein jana ja chuka hai quality pehchani ja chuki hai aur aaj ke time pe use ho rahe hain wo kaun se hote hain aapke actual resources example kaun si hai कोल इन झारिया माइंस झारिया माइंस कहाँ हैं बिहार में इंडिया के वो आज के टाइम पे हम उनको स्टडी भी कर चुके हैं सर्वे भी कर चुके हैं कितनी क्वांटिटी में निकलता है क्या क्वालिटी होती है और यूज़ भी कर रहे हैं ये हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज की एग्जांपल हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन मुंबई मुंबई हाई फील्ड्स ये भी यूज़ हो चुका है ब्लैक सॉयल ऑफ दी डेकन ब्लैक सॉयल को भी यूज़ में ले रहे हैं जो डेकन में है महाराष्ट्र के एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया पेट्रोल को भी यूज़ कर रहे हैं जो वेस्ट एशिया से मिल रहा है 
the development of actual resource depends on level of technology and the cost involved in obtaining and processing the resource development kiske upar based hai टेक्नोलॉजी की जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी ज़्यादा हम निकाल पाएंगे जो नेचुरल रिसोर्स है है ना ज़मीन से उतना हम उसको यूज़ कर पाएंगे और उसको निकालने में उसको प्रोसेस करने में कितनी कॉस्ट लगती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है एक्चुअल रिसोर्स की डेवलपमेंट दैट पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिसर्व रिसोर्स ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इन्होंने एक्चुअल रिसोर्स को भी दो पार्ट में बांट रखा है वो वाले एक्चुअल रिसोर्स जिसको हम डेवलप कर सकते हैं प्रॉफिटेबली मतलब ऐसा नहीं है हमारा बहुत खर्चा हो रहा है हमें प्रॉफिट ही हो रहा है सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर छोटी सी अभी मुझे पता है कि पेट्रोल का भाव सेवेंटी रुपीज पर लीटर चल रहा है लेकिन मुझे उसे निकालने में उसको अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद से निकालने में प्रोसेस करने में मेरे नाइन्टी रुपीस चल रहे हैं लग रहे हैं तो वहाँ तो मुझे नुकसान ही हो रहा है ना एक तो मैं इतनी मेहनत से सब कुछ करके पेट्रोल निकालूँ और ऊपर मैं कम भाव पे बेच लूँ वो गलत बात है लेकिन मेरे मतलब मैं अगर मैं उसको मेरा सब कुछ मिला के टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग मिला के मेरे सारे पचास रुपये ही लग रहे हैं पेट्रोल को निकालने में लीटर पेट्रोल को और लेकिन वो बिग सेवेंटी रुपीज़ में रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो ही रहा है ना रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिसर्व रिसोर्स ऐसे एक्चुअल रिसोर्स जिनको हम प्रॉफिटेबली यूज़ कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से वो कौन से हैं रिजर्व रिसोर्स वाइल The part which cannot be developed profitably because of lack of technology is known as stock resources. ऐसे resources जो हम profitably develop नहीं कर पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसी technology नहीं है वो कौन से हैं stock resources. Next we are doing difference on the basis of renewability. Natural resources can be classified into renewable and non-renewable resources. Renewable resources कौन से होते हैं ध्यान से सुनना Those which can be replenished and reproduced relatively faster than the rate at which they are consumed. ऐसे resources जो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन हम उनको दोबारा reproduce कर पा रहे हैं faster than the rate at which they are consumed उतनी तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो consume हो रहे हैं use हो रहे हैं और कुछ resources जो हमेशा continuously available हैं हमारे पास हमेशा ही available हैं और जो effect नहीं करते human uh, quantity जिससे effect नहीं होती वो कौन से हैं renewable resources example sunlight air विंड ये हमारे हैं रेनुएबल रिसोर्स मैनी रेनुएबल रिसोर्स गेट डेप्लीटेड एज दे गेट यूज बाय ह्यूमन्स कुछ ऐसे रेनुएबल रिसोर्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं ह्यूमन के यूज़ करने से बट ऑल्सो गेट रेपलैनिश एंड द साइकल ऑफ कंजप्शन एंड रेनुएबल कंटिन्यूज बट उसको दोबारा से फिर से बनाया जा सकता है और कंजम्पन और रेनुएबल का साइकिल चलता रहता है Example of renewable resources are crops, which take a short time to replenish. अभी साल लगा है crops उगने में मतलब wheat कह लो है ना कुछ भी rice सब कुछ भी कह लो हम उसको use कर दिया काफ़ी stock में हो गया जमा time के साथ वो फिर से उग जाएंगी सारी crops फिर से हमें खाने को मिल जाएगी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वो पड़ जाएगा कि हाँ हमें कभी मिलेगा ही नहीं दोबारा दोबारा वो चीज़ आती रहेगी सम अदर रिसोर्स आर लाइक वाटर रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू रिप्लानिश कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है दोबारा वो बनने में या नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट सॉयल टेक इवन लॉन्गर वाटर है थोड़ा टाइम लेता है और नेचुरल रिसोर्स हो गए फॉरेस्ट हो गए सॉयल टेक ये तो बहुत ही टाइम लेते हैं ऐसे तो नहीं जंगल ऐसे एक दिन में खड़ा हो जाएगा पता ही नहीं कितने साल लगेंगे है ना उस चीज़ के लिए हेयर वी आर गिवन अ न्यूज़ जो रीड मोर रीड मोर बुक्स में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यू कैन रीड इट बाई योर नेक्स्ट वी आर हैविंग उसी की टाइप मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप दैट इज़ नॉन रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स आर फॉर्म्ड ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम सिंस अर्थ बिगिन 
सच रिसोर्स आर यूजली अवेलेबल इन लिमिटेड स्टॉक्स कहते हैं नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा बनने में जब से अर्थ शुरू हुई थी तब से हमारे पास जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कोल हो गया फॉसिल फ्यूल हो गया नेचुरल गैस होगी तब से हैं लेकिन इन मतलब इनको हज़ारों लाखों साल बनते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो है हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में ही अवेलेबल हैं फॉर एग्जाम्पल मिनरल कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस द रेट एट विच दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर डिमिनिश जिस तरीके से जिस जिस तेज़ी के साथ ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं पॉसिबिलिटी है दे मे गेट एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँ हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स जो ख़त्म हो सकते हैं उनको हम एग्जॉस्टेबल भी बोल देते हैं या नॉन रेनुएबल भी बोल सकते हैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा रखी है कोल एनर्जी कोल से एनर्जी हमें मिलती है नेचुरल गैस से हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं न्यूक्लियर से हम एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉसिल फूल से हम उसको एनर्जी के तरीके से लेते हैं सो स्टूडेंट्स दिस वॉज आर टूडेज लेक्चर आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस वीडियो फर्स्ट दैन गो थ्रू दिस पेजेस फ्राम पी डी एफ गिवन एंड डू लर्न इट सब्सिक्वेंटली मैं साथ के साथ आप uh, आप इसको लर्न भी करते जाएं चीज़ों को समझ समझ के ताकि आपको बाद में मुश्किल ना आए थैंक यू सो मच स्टे सेफ स्टे होम